ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर नष्टप्रायशो भद्रेशु नि भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्टी मम ज्ञात मीरांद से ज्ञाजनशलाकया चक्षुन्मील मेन तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोभीष्ट स्थापित मेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यम ददा सुखदाक वंदेह श्रीगुर श्रीयुत पदकमल श्रीगुरून वैष्णवास्ूप साकृजात सह गण रघुनाथ तम सजीव साइत सवदूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदा सह गण ललिता श्री विशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरे प्रिय वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम श्री श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण ओके श्लोक हरे कृष्ण ಅನುವಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉ ಮಾ ಮೂರು ದಿವ್ಯಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಮರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸೋ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಬೀಜವನ್ನು ಮರೆಯದಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಧ್ಯಾನದ ಮಾರ್ಗದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಕ್ಕೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಂಕಾರ ಓಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಓಂಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಣವ ದಿವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬೀಜವಾಗಿದೆ ದಿವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೀಜ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಬ್ದದ ಬೀಜ ಅದು ಅ ಉ ಮ ಎಂಬ ಮೂರು ದಿವ್ಯ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಚ ಉಶ್ವಾ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜಪಿಸುವ ಈ ಕ್ರಮವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದರೂ ಸಮಾಧಿ ಹೊಂದುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದು ಒಳಗಡೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ಹ್ಮ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮುಖಾನ ರೇಚಕ ಕುಂಭಕ ರೇಚಕ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಇದ್ದೇ ಇದ್ರು ಅಹ್ ಈ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹ್ಮ್ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕ ಮಗ್ನವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಲ್ಲ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಲು ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರವರ್ ಪ್ರವರ್ತನೆಯು ಪ್ರವರ್ತನೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಸೊ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಮಾರ್ಗ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಆ 
ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರವರ್ತನೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸೋದು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆ ಗುಣವು ಬದಲಾದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಧನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕರ್ಮಗಳ ಗುಣವೂ ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಚಿಂತನೆ ಒಳಗಿಂದ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದಾಗ ಚಿಂತನೆ ಭಾವನೆ ಇಚ್ಛೆ ಗುಣ ಗುಣ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಓಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಗಳ ಬೀಜ ಈ ದಿವ್ಯ ಶಬ್ದ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲುದು ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎರಡನೇದು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಮನೋವೈಕಲ್ಯ ಉಳ್ಳವನನ್ನು ಕೂಡ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಓಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಶಬ್ದ ಕಂಪನದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅವನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಹ್ಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಅಹ್ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಶಾಬ್ದಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೌಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸಾಬ್ ಶಾಬ್ದಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಭಗವಂತನ ಪುಣ್ಯನಾಮವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜಪಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನಾದವನು ಪ್ರಣವ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಪಿಸಬಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಓಂಕಾರ ಇರೋದು ಹ್ಮ್ ಓಂಕಾರವು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಬೋಧನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಹೇ ನನ್ನ ಪ್ರಭು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಎಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಭಗವಂತನ ಪುಣ್ಯನಾಮವು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಓಂಕಾರವು ಅದರಂತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ದಿವ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೂಪ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಆ ಸಾರಿ ಅಥವಾ ಭಗ ಕಾರಣದಿಂದ ದಿವ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೂಪ ಅಥವಾ ಭಗವನ್ ನಾಮವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಯೋ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಜೊತೆ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡೋದು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾನು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಮಾರ್ಗ ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕದ ವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಹ್ಮ್ ತಮ್ಮ ಅಹ್ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನ ಅವರು ನಿ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಹ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಪತಿತರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾದದಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿ ಪತ್ತಿತನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ಸು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಖಚಿತತೆ ಇ
ಪತಿತಾಕರ ಮುಂದೆ ಓಂಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಯಾವ ಮಂದ್ರ ಏನ್ ಮಂತ್ರ ಈಗ ನಾವ್ ಯಾರಿಗನ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಾ ಮನೇಲಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಲೆ ತಗೊಂಡು ಓಂ ನಮೋ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಂ ನಮೋ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಶಿವ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಂ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪತಿತ ಆಗ್ಬೋದ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾರು ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಯಾರ್ದು ಏನು ಖಡ ಖಂಡಿತ ಇದಿಲ್ಲ ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಕೇವಲ ಬರೀ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ ಆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೀ ಔಷಧಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಗುಣಮುಖನ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಔಷಧಿ ಡಯಟು ಆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ಗುಣಮುಖನ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಜಪದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗೋ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರೋದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸೋ ಅಂತದ್ದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಾಮದ ಜಪದ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪದ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಹ್ಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಓಂ ನಮ ಶಿವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುವಕ್ಕೆ ಇದು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಇದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹ್ಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಗೆ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಮದಿಂದ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ತಗೊಳತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದು ಅದು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಮದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾಮದ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇವೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಪತಿತರ ಆಗ್ತಾರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಬರೀ ಓಂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಓಂಕಾರದಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಂಕಾರದಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮೀಕೃತವಾದಂತೆ ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗುವು ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿದ್ದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ದೇವತಂ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನದ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣದ ಮಾರ್ಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು ಪೂರ್ಣ ದಿರ್ಘ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಶ್ರಣ ಇದೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸದ್ಯದ ಇಂದಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಆ ಹಿಂದಿಯ ಸದ್ಯದ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹಿಂದಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿರುವವನನ್ನು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಕಲಕುತ್ತದೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯಗಳು ಇವಾಗಿಂದಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯಗಳು ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಲಕುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಕುಮನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಖಚಿತ ನೀತಿಯ ನೂ ಹೆಜ್ಜೆಯಾದ ದೇವತಮ ಪುರುಷನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆ ದೇವತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಮುಂತಾದ ನಾನಾ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಧ್ಯಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಶ್ರಣದ ಮಾರ್ಗ ನಮಗೆ ನಾವೇನು ತಲೆ ಕೊಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯಕವಾಗ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಳಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬೇಡ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತ
ಓಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಭು ರಮ್ಯಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಭು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಗ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಈ ಒಂದು ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎರಡೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವರು ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಸಿರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಚ್ಛ್ವಾಸ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಾವು ಬದುಕಿರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದೊಂದೇ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಉಸಿರಾಟ ಬಹಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಉಸಿರು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ ಉಸಿರು ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ತಿರ್ಗ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮನಸ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಅದ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಓಕೆ ಆ ಲಲಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ರಮ್ಯಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅನುವಾದ ಅನಂತರ ನೀನು ಒಂದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಪೂರ್ಣ ದೇಹ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಯೋಚಿಸಲು ಇತರ ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಇರಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಿಶ್ರ ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಿಶ್ರ ಯೋಗ ಹ್ಮ್ ಯೋಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಪೂರ್ಣ ಅಹ್ ದೇಹದ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಈ ರೂಪ ಇದೆ ಇವಾಗ ಈ ರೂಪವನ್ನ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕಾಲಿಂದ ನಾನು ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳು ಭಗವಂತನ ಆ ಸುಂದರ ರೂಪದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶ ಇದನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬೇರೆ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನ ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹ್ಮ್ ಒಂದರ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಇನ್ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸದಿ ನಮ್ಗನ್ಸತ್ತೆ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಾ ಓ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸುಂದರ ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಧ
ಬಾಯಲ್ದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಆ ಜಪದ ಅಂಗವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರವಣ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅರೆ ಈ ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ಜಪ ಈ ಜಪದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ ಜಪದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಜಪ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಜಗತ್ತಿಂದಾನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ ಜಪ ಹಾಗಾಗಿ ಜಪದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪರ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಮುಂದುವರೆದಾಗ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಹ್ಮ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಯೋಚಿಸಲು ಈ ತರ ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಇರಬಾರದು ಯೋಚಿಸಲು ಈ ತರ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಇರಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಇದ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ವಿಷ್ಣು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವನು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಅವಯವಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನವಾದಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಪಾದರು ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆ ಅಚಿಂತ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆರಂಭಿಕ ಭಕ್ತ ಹ್ಮ್ ಭಗವಂತನ ಈ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಅವಯವಗಳ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹ್ಮ್ ಯಾರು ಪ್ರಣವ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ತಪ್ಪಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಎನಿವೇ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಣವ ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರು ಭಗವಂತನ ಈ ದಿವ್ಯ ರೂಪದ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ ಪ್ರಭು ರಜಸ್ತವ ಮೋದ್ಯ ಮಾಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಮೂಢಂ ಮನಹಾತ್ಮನ ಎಚ್ಛೇ ಧಾರಣಾಯ ಧೀರೋ ಅಂತೀಯ ತತ್ತ ಮಲ ಅನುವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ದಿಗ್ರಮಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಬಹುದು ಅರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಇದರ ಮೇಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಹ್ಮ್ ಅವರು ರಜೋತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತು
ಯಾವುದೇ ಗುಣ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶವೂ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ಬರೋದು ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಸತೋಗುಣಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವರು ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತದ್ದು ಅದು ಆ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾರೋ ಅವರು ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಕಂಡೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇವಾಗ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರೋದೇ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಮ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾಮ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಲ್ಲ ನಾಮ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಾವು ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪದ ಮೇಲಿನ ಧ್ಯಾನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆ ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಧ್ಯಾನ ವಿಷ್ಣು ರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಓಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಖಾಲಿ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವತ ವಿಧಿಯನ್ನ ಆ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಚರಾತ್ರಿಕ ವಿಧಿ ಎರಡನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸ್ತೀವಿ ಪಾಂಚರಾತ್ರಿಕ ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಆ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ರುಚಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಕ್ಷಣ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೌಪಾತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಭೌತಿಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ಅದರ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹ ಪಾಂಚರಾತ್ರಿಕ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಅವನ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರೂಪದ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಾ ಬೇಗ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ರೂಪವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ರೂಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರೂಪವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವತ ವಿಧಿ ಶ ಪಾಂಚರಾತ್ರಿಕ ವಿಧಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಇದೆ ಇವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಇ
ಅಲ್ಲ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಭಾವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹರೇ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕಷ್ಟಕರವಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಓಂಕಾರಕ್ಕೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಅದರ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಓಂಕಾರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಫಲ ಬೇರೆ ಓಂಕಾರನು ಭಗವಂತನ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೇ ಆದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂಬತ್ತನೇ ದೋಷ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದ್ರದ್ದು ತರ್ಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಯಾವ ತರ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರನು ಹೇಳ್ಬೋದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯೋಗ ಒಳಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅದ್ ಈ ತರ ಎನರ್ಜಿನ ನಿಮ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಯಾವ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಮಂತ್ರವೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಔಷಧಿಯನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಔಷಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಗೋತಾ ಇದಾನ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೋತಾ ಇದಾನ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಶ್ರವಣ ಉಚ್ಚಾರ ಮತ್ತೆ ಶ್ರವಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪರ ಪ್ರ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡೋಣ ಬೇಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದು ಔಷಧಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಔಷಧಿಯ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಜ
ರಾಜೋವಾಚ ಯಥಾಸಂಧಾರ್ಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಧಾರಣ ಯತ್ರ ಸಮ್ಮತ ಯಾದೃಶೀ ವಾ ಹರೇ ದಾಶು ಪುರುಷಸ್ಯ ಮನೋಮಲಂ ಅನುವಾದ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮ ಕಶ್ಮಲಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಅವಯವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ನೋಡಿ ಅವನು ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹ್ಮ್ ಅವನು ಕೇಳ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸನ್ನಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಶ್ಮಲಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ವೆ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಭದ್ರಾತ್ಮನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಶ್ಮಲಗಳು ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಇದು ಒಂದನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಇದೊಂದೇ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೊಳೆ ಆ ಕೊಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಕೊಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ಆ ಕೊಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಬದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದಿವೆ ಒಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ದೀರ್ಘ ನೆರ ಸೆರೆ ಸೆರೆವಾಸದ ಜೀವನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಶ್ಮಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಒದಗುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕಷ್ಟಗಳ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಪಾಪವಾಗಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಫಲ ಇದೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಆದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಶ್ಮಲಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಸ್ವಂತದ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಸ್ವಂತದ ಅಲ್ಲ ಮನೋಕಲ್ಪಿತ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಬೇಕು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹ್ಮ್ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಇದೆ ಈ ಕೊಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೊಳೆಯನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೇಕು ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೊಳೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಕ್ಕೆ ಇರೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಕೊಳೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಕ್ಷೀಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಂದ್ರೇನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು ಹ್ಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು
ನಾಮ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಅದು ನಾಮ ಅಪರಾಧದ ಭಾಗ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೈಷ್ಣವರು ಇಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ಬೋಧನೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಲೋಕಿಗ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹಾ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಆ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಡೋ ತನಕ ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೊಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅದು ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹೇಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಡಿಸು 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 ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ ನಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ನಮ್ ಪರಮ ಪೂಜೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಯೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವನ ಇದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಯೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಕಂಬವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಪ್ಕೋತಾನೆ ತಪ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಏ ಕಂಬ ಬಿಡು ನನ್ನ ಕಂಬ ಬಿಡು ನನ್ನ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಜೋರಾಗ್ ನಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇ ಎಂತ ಹುಚ್ಚಾಯನು ಆ ಕಂಬ ಕಂಬನ್ನ ಆ ಕಂಬವನ್ನ ಅವನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಂಬ ಬಿಡು ನನ್ನ ಕಂಬ ಬಿಡು ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆ ನಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವನು ಪಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇದೆ ನಾ ಮಾಯೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಯೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಮಾಯೆಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋ ಕೊಳೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಯೆಯನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಮಾಯೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು ಭೌತಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರೋದು ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಕಟ್ಟೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಈ ಮಾಯೆಯನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಕೂಡ ನನ್ನ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮರ್ತು ನಾವು ಮಾಯೆಯನ್ನ ಭೌತಿಕ ವಿಚ್ಯಗಳನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋ ಕೊಳೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಶ್ರವಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಇದ್ ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ಓ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೇನಲ್ಲಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೌದಾ ಹ್ಮ್ ಇದೇನ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯ ಮೂಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಡ್ಕಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಟ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೋತೀವಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನೋ ಕಾರಣ ಅದ ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಹಾಕ
ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಅದು ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ದುರಾಸೆ ಇಲ್ಲ ಆಸೆ ಇದೆ ಆಸೆ ಇದ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಆಸೆನೂ ಇಲ್ಲ ಆತಂಕ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಅಡ್ಡಿ ಬರೋದು ಆ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯ ಹ್ಮ್ ಯಾರಾದ್ರು ಏನಾರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗುರುಗಳ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಹೆದರಿಕೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ತೆಂಗ್ಬಿಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದೇ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಇವಾಗ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ತಳಬೇಕು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಕತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನನ್ನ ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಎತ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೀರಿರೋ ಅಂತ ನಮಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಧಾರವನ್ನ ಅವರ ಅವರನ್ನ ಅಲಬ ಅವಲಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ನನ್ನ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಆ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಆ ಭಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಳಿಬೇಕು ಆ ಎಳಿಯವನು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಇವಾಗ ನಾನು 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 ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಭಯ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಈ ಒಂದು ಇಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಇವಾಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಆ ತೊಂದರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಂತಹ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಹೆಚ್ಚು 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 ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇರೋ ಶಕ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದರನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಇವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಳ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಸಾಯಕತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಯಾಕೆ ನನ್ಗೊಂಥರ ಅದರಿಂದ ಆನಂದ ಆತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿವೆ ಲೋಪಗಳಿವೆ ದೋಷಗಳಿವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತದ ಎಳಿತಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಳಿತಿರುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೀರಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹುಚ್ಚತನ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ 
ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಸೋಲನ್ನು ತರುವಂತವಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಗೆಲುವನ್ನು ತರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವನ್ನು ನಾವು ಹಿಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡವರು ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡದನ್ನೇ ಆಸೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಆಸಕ್ತರ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೈಲಲ್ಲಿರೋನು ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನ ಏನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ ತಿರ್ಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನೋ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕಾಗದೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಜನನ ಮರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಾಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಬೀಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿ ಅದು ಬೇಡ ನನಗಿದು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಸೋಣ ಯಾರೋ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವ್ ಆತರ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರಿಗೋ ಅಪ್ಪಿ ಏನೋ ನೋವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡೋವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವಾಗ ಅದೇ ನೆನ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತ ಬಟ್ ಧ್ಯಾನ ಇರಲ್ಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಹಾ ನನಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಾನಿನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದೆ ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ದೇಹಾನೂ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇಹಾನೂ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅವನು ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಫಲದಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ಕರ್ಮ ಫಲದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡೆದಿದೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಕರ್ತರು ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದಿಂದ ಆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೂಡ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಶಕ್ತಿನೇ ನಮಗ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ನಮಗೆ ನೋವಾಗೋಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಫಲ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಹಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮರ್ತು ಇಂದ್ರ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಆ ಅರಿವು ಬರ್ಬೇಕು ಓ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂತಹ ನೀಚ ನಾನು ಆ ಎಂತ ಪತಿತ ಜೀವಿ ನಾನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಾವದಿಂದ ಇನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖ ಬಂದಿದೆಯೋ ದುಃಖ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಯೋಚನೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಓ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಫಲದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದು ನನ್ನ ವಾಸನಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಈ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ತತ್ವವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಓ ನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗ